ಸೊ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದು ನೀನ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀ ಅಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವನು ಸೊ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀನ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದ್ದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಏನಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇನ್ನು ಫಲ ಫಲ ಫಲಾಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಅಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು ನಿನಗ್ ಬೇಡ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ಮಾಡು ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಮಾಡು ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನಿನ್ ಧರ್ಮ ನೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರನ್ನ ಆ ತರ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಲಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ ತಮ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನದ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಹೋಗಿ ನಾನು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅವನಾಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಇನ್ನು ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ್ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ್ದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಈಗ ಜ್ಞಾನದ್ದೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಯಾವುದು ಮೌಢತ್ವ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಆತ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನನಪ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬರೋದೇ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನನಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಲವತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದವನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ
ಹೈರಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರದ ನಾಲ್ಕು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಬಾ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಂದು ಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸೂರ್ಯ ಆ ಗ್ರಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಧಿಪತಿದು ಈಗಿನ ಹೆಸರು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದ್ನಪ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದು ರಾಜರಾದವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ರಘುವಂಶ ಐದು ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಬರ್ತಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ ಬರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಇದ್ದವನು ಹೋಗಿ ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ದೇನು ಮಾನವ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಯೋ ಆ ಮನು ಕುಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೆ ಮನು ಅನ್ನೋನಿಂದ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಅಂತ ಕೇಟಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಏಳು ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಮನ್ವಂತರದ ಮನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳದ ಮನು ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವಿಕ್ಷಾಕು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ರಾಜರಾದ ಕೂಡ ರಾಜರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನಾಲೆಜ್ಜು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ಜನ ಇದ್ದವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾವು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಭೂಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ನಮ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಪ್ಪ ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೌಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅದಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳದ ಏನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೂ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಜೀವಚರಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅದು ನಮ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅನಂತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಏನೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್
ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನೊಬ್ಬ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಲ್ ಸಿಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಬೇವರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಏನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಶಕೆಗಾಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದೇ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದೇ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಟಾಪು ಮಣ್ಣು ಮೇಲಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ದೇಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಅಗ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮ್ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈಗಿಂದು ಅಹ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವ್ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಮೂರಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದ ಪನೆಗ್ ಸರಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಗ್ನಿನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಟ್ ದೇಹ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ದು ಏನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ದೇಹ ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ದೇಹ ತಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ದೇಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮನುಗ್ ಹೇಳ್ದ ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಭಾಗವತ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ನಾವು ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಮನು ಅವನು ಬಂದು ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನು ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋದೆ ಅವನು ಅವನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳದ್ನಪ್ಪ ಇದ್ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಪ್ ಅದು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿರೋದು ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೀ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ತರದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ರೆ
राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम समहम भजामी ब्रह्म हेल्ता ऐन हेतना देवतम परम पुरुष गोविंदनू नानु पूज बयसते आदि पुरुष एला ग्रह राजन सूर्यन आज्ञे अगाध शक्तियनू शाखव पड़दीताने सूर्यन भगवंत कण्डन प्रतनिधि आतन आज्ञे सूर्यन तथद्ल चलाने प्रतनिधि सूर्य वे चंद्र वे वरण वे वायुवे आर सूर्य कणीन प्रतनिधि यागप अंतर कत्ले आगत कण्ड मुझक अंतर ऐनू का अंधकार इतुअं कण्बिटू ऐनू का लाइट अंतर मुगीत बेरे ऐनू का नम कण्डे सूर्य यहा ज्ञान प्रतनिधिवन दृष्टिय ज्ञान प्रतनिधि अन पड़ताप शक्तना गोविंद पड़ता इन ब्रह्म हेल्ती नो बेरे यारू बंद हेल्ता ब्रह्म ऐन हेतने गोविंदन हेल्प इवन शक्तिया मत शाखन पड़ताने सूर्य इष्ट शाख बरत अंतर अन फ्राक्षन आफ सेकेंड अल बर्ती शाखद एनर्जी न नमदिडी ह्यूमन रेस इलीवरे यूटिलक आगोदे मुं अस्ट एनर्जी बरतंते सूर्यन अलग इलीग बर नम्बर स्वल्प ऐन बिस्तुलवा अद पॉइंट जास्ति नमदी टेमप्रेचर जास्ती आयतु इन आयतु ग्लोबल वार्मिंग आयतु नावेल हेल्क शुरुमती सिसम एस्ट करेक्ट से नो ना हाड़ी कई यार वा एनिवे सूर्य कृष्णन शक्त तक पथद्ल चलस्ताने बेरे बेरे ग्रह चलोदे हेल्प आगतेलू यारप रूट काज अंतर अब नीने गोविंद आदि पुषम तमहम भजामी नान भजस्तीन अंत ब्रह्म हेल्ता मेल नमगे प्रॉब्लम ना भजस कृष्ण सो विवस्मान राजन हूँ तो कृष्ण फस्ट हेतने प्रोपाद स्वल्प बेरे हेल्ता नोड़े मार्ग के बरवे हेल्प आगे अंतरदे कुकू यार गल नान भगवदगीत अद्को साहित्य भगवदगीते मेले नान टिप्पणी बरती भगवदगीत नान टीके बरती भगवदगीत ऐन अंत नान व्याख्यान को हीगिबू आगिबू अंत नान ऊहे बरती अंतर्रे आरदू अल आ ओदक तन जीवन के ऐन के मोदे अथवा तन बेले बेसकोदेक जनू अल सो नो इन चरित्रे इन श्लोक शांति पर्व अंतर श्वेता युगद तथो विवस्वान मनवे दौम मनुष्य लोक भ्रद्यर्थ सुताये शाख वेद दौ फस्ट बंतवस्वान बंत को अलग यारे को मनुट्टन यारे को इक्षोक को इक्षण कथित चकथित व्याप्य लोकान वस्थित अलगूद्र हेकोट इडी रघुवंश दल बर स्टार्ट आल ना फ्री मूर् सल ओदी बेदी आगो अर्थ मोदे पर्टिक्युल एक्सप्लेन प्रोपाद चना को लोक ऐन युग टाइमिंग यहाँ अंत को सो इधाक तक ना बेरे गोतिल नम्बे इक्ष्वाकुन रघुवंश दल बंद अलग शुरू आगे अटार्टिंग पॉइंट इक्ष्वाकुन आक्चुअली रघुवंश रघुन बंतु यदुवंश यदुन बंतु इक्ष्वाक हिडक यू बेड जस्ट त्रेता युग तक ना अल्वा नावी नावि कलियुग दल न्यूज स्प्रेड आगे स्टार्ट आगे एर सवि मूवल कलियुग मुगद मूवर कलियुग मुगदे प्रलय बंदते कली हुटिदाने इन आगते मत आगते अंत बंद टू थवेल मूवी एला बंत प्रलय आग हूंकु ना शास्त्र नंबोण अल्वा शास्त्र हेतारप 
ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ನೋ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಐದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಎನಿವೇಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಐದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ ನಾಕ್ ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದೆ ನಾಕ್ ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಾಶ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಳಯನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದ ದಿನಗಳು ವಿಷ್ಣು ಉಸಿರಾಟ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುಗಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಗ್ರಹ ಅದು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಲೋಕ ಅದು ಸತ್ಯನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಯ್ತು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೋದ ಎಲ್ರು ಗೋವಿಂದ ಆದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯನಾಶ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಯುಗ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಆ ಏನು ಲೋಕಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ತರ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಳಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಕ್ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಆಗಿಂದ ಇದು ಚಕ್ರ ಇದು ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳಿದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಏನಿತ್ತು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ದ್ವ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಲಿಯುಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆ ಯಾರು ಯುಧಿಷ್ಠರ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋನು ಪಗಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರಲಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಸಂಕೇತ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಪಗಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರೇ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಸೊ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಅಂತ
ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇದ್ ನಾ ಓದಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಭಾವಾರ್ಥ ಆ ಪ್ರೋಪಾದ್ದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದ ಎರಡು ಒಂದೇನು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಹೆಸರೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೆ ಬೇರೆ ತರ ಏನೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಲವಾಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕೋಡ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು